При подготовке к такому путешествию, кроме самого маршрута, что еще нужно учесть? So, uh, whenever you are preparing for such a long distance riding, except the scheme that you are going to follow, what else you should keep in your mind? What else should be in your training program? When people say, for example, and everybody says this, and I'm sure Dr. Mark Service has had this himself. Dr. Mark Service, you are crazy. They're wrong. Mm -hmm. I'm not crazy. And neither is Dr. Maltsev. Mm -hmm. We are absolutely... Okay, Maltsev people think we might be. It's because they don't understand. Он говорит, дело в том, что у людей есть такой подход. Например, кто-то может посчитать кого-то сумасшедшим, например, вас или меня. Но я знаю, что я не сумасшедший. И доктор Маллицев знает, что он не сумасшедший. То есть только потому, что другие чего-то не могут сделать или могут это сделать, люди ну, считают их таковыми. Окей, okay. это мне все понятно. Но... Это же, наверное, недостаточно, чтобы ехать. But this is not enough to write, to do the long distance writing. What else you have to keep in mind except the points of your... Actually, one is very clear. Everything is about clarity, as Dr. Marcel will understand. And if you are clear about what you want to do with your life, and you have a schedule, um, then it happens. All you need is the money, uh, the, the, you know, the direction. Um, I don't know what it is. What is it? Um, most people don't know what they want to do in life. You understand that? I yes. do. Он говорит, дело в том, что все дело в ясности. Это самое главное. То есть, когда есть ясность того, что ты хочешь сделать со своей жизнью, ты знаешь, что должно быть в конце. И у тебя есть некий план. Все, что тебе нужно, деньги. Но дело в том, что большинство людей в этом мире, они не знают, что хотят сделать со своей жизнью. А я знаю. Это прекрасно. Я вот и говорю, что то есть, кроме маршрута и денег, что-то еще нужно? So, uh, Nick, yes, Dr. Matsev totally understands you. So, when we speak about the long distance riding, let's say you have a specific schedule. You want to go here, 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 like this. So, except that map, except money, what else do you need? Some training, equipment, whatever one has to have in mind. What about gear? There's two ways of looking at this. One is the minimalist way, which is me. And I take about one hour to pack for an around the world journey. So in that sense, I don't satisfy your answer. I don't. Because... I am completely different to what you expect from an around-the-world motorcyclist, okay? Mm -hmm. However, I know what Dr. Mark, all the preparation, I fully understand. Он говорит, есть два подхода к подготовке вот к кругосветному путешествию. Один из них минималисток. И у меня вот такой стиль. Я понимаю вопрос доктора Мальцева, и я понимаю, что мой ответ его не удовлетворяет, потому mm -hmm. что... Я один час готовлюсь для кругосветного путешествия. Мне достаточно одного часа. И я понимаю, говорит, что я настолько неординарный вот мотоциклист, который ездит по всему свету. Наверное, нужно готовиться долго. Не, не нужно. Я же просто сказал, что вот вы считаете достаточно одного часа. Я ваше мнение хочу знать. So Dr. Matsev said one thing. He said it's not about being not satisfied with your answer. He never did this. Uh, I mean whole world motorcycling you did this so since you're competent in this he is asking for your opinion and wants to find out there are other things that dr matsev is competent in but when it comes to uh motorcycling whole world there's nothing like i mean we are not satisfied or satisfied with your answer we just want to find out so if you think that one hour is enough to pack that's great no well yes it is really because people pack too much, they take too much. There's a rule of thumb, we have a word. If you pack, divide it by half, mm -hmm. and then half again. People pack their luggage for comfort. They pack three t-shirts when they only need one. Two pairs of shoes when they only need their, their motorcycle boots. 
Первое, что касается вот самой подготовки, что нужно паковать. Многие люди берут с собой очень много вещей. У нас есть некое правило, когда мы запаковались, нужно половину из этого выбросить. То есть они это делают, безусловно, для своего комфорта. Да? То есть если им нужна одна футболка, они обязательно возьмут там несколько штук. И для мотоциклиста самое главное это его бутсу. Да? Вот. Я так понимаю, что мотоцикл может быть любой, правильно я понял? So, Nick, do you understand correctly that for the long distance riding, it, you can take any kind of motorcycle? Yes and no. So, when I was riding around the world, I did it in 19 days on a sports bike. When I was riding from Tierra del Fuego to Alaska, I tried to become the fastest person to ride the length of the Pan American Highway. I tried on the R1. I failed, I failed, I failed seven times. Eventually, I went on a Super Tenere 1200, which is a big bike. And then I succeeded. Он говорит, и да, и нет, потому что когда он пытался поехать с Тьерри Дель Фуэро до Аляски на r там большая часть это шоссе было, он хотел стать самым быстрым человеком в мире, который когда-либо это делал. Но у него не получалось, не получалось 7 раз, то есть он проводил. Но потом он взял э, мотоцикл Супер Теннерей 1200, достаточно большой мотоцикл, и у него получилось. И говорит, я сейчас объясню почему. Окей. Okay. So, I Yamaha Super Tenere 1200. And I rode from Tierra del Fuego to Alaska on my um, eighth attempt to become the fastest person to do that journey. And um, it was a better bike. It was a better bike. Absolutely. I had luggage. I had comfort. I had fuel economy. I had um, more petrol, more fuel, more gasoline in my tank. Um, The R1 was not the right bike, um, and that succeeded. So yes, Dr. Malsev, you're right. If you are thinking about the right motorcycle for your journey, you are correct. I am a strange motorcyclist, okay? Um, I recommend for you the Super Tenere 1200 or the BMW, okay? Он объясняет, то есть он взял другой мотоцикл Yamaha Super Tenere 1200, и вот на восьмой попытке у него удалось сделать, вот побить этот рекорд, стать самым быстрым человеком. Это был намного лучший байк, чем R1, было место для багажа, экономия топлива и так далее. То есть, когда мы говорим о выборе мотоцикла, да, доктор Мальцев, вы правы, если человек хочет, ну, как бы, э, правильное путешествие, вот это кругосветное сделать. Ну, просто я очень странный мотоциклист. То есть, э, я бы порекомендовал человеку для таких длинных поездках э, вот этот мотоцикл или BMW. BMW. А BMW какой? And as for the BMW, what kind of model would you have recommended? GTL? GTL? No, no idea. I'm with Yamaha. But The point, the point being, it's, it's a type of motorcycle. And I suspect, looking at Dr. Maltsev, he needs a bigger bike, he needs a more conventional adventure bike, adventure. and that's perfect. You know, let's dispense with the motorcycle, that's easy. Dr. Maltsev, go into a dealership in Odessa, and they will tell you what bike to ride. All I can do is tell you a little bit about how to think whilst you're going around the world. Он говорит, ну, я смотрю, детали BMW он не может сказать, потому что в этой компании не разбирается больше Yamaha. Он говорит, ну, я смотрю на доктора Мальцева, и, скорее всего, ему нужен более крупный мотоцикл, типа Adventurer, ну, для вот Truer. А, а, а если это будет большой турист, например, типа Honda Goldwing, mm -hmm. это возможно или, или все-таки не стоит? No! 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 Honda Goldwing? Honda Goldwing, no? Dr. Michael no, has... No, 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 no,
Now. I don't know if it's just good. Well, Dr. Mato has several bikes. To be a provocation. That was a provocation. That was a provocation. То есть мотоцикл Турендура любой Турендура, я так понимаю, подойдет для подобного рода экспедиции. In your opinion, a motorcycle of Tour Enduro type? Any motorcycle tour enduro would be more or less suitable for a long distance riding? Yes, absolutely. In reality, um, a dual purpose motorcycle will be very good. Now, the motorcycle that I am the ambassador for now with Yamaha is the Tenere 700. Tell Dr. Martsev to check out the Tenere 700. It's very reliable. <laughs> it's dual purpose, it's lightweight, it's not expensive, and it's extremely robust. It will not break down. For example, you could take this motorcycle across the Himalayas, across the Nubian Desert, anywhere you like. It's dual purpose. Он говорит, я вообще рекомендую для, ну, тур эндура, да, подходит. Я рекомендую мотоциклы двойного назначения для поездок на длинные дистанции. На данный момент, ну, я являюсь как бы лицом Ямахи, и мы сейчас занимаемся вот как раз мотоциклом Тенере 700. Я бы доктор Мальцев очень рекомендовал посмотреть, что это за мотоцикл, потому что первое, он очень надежный, второе, это мотоцикл двойного назначения, он легкий и он настолько прочный, что никогда не сломается, и вы этот мотоцикл можете возить по Гималаям, можете по пустыням, где угодно.